এই দুইটা হলো ব্ল্যাক লেসের বাচ্চা এটা হলো ডান লেসের আরে কবুতর এই মুরগির দেখলে যেই খুশি হয় সো আজকে খাবার কিনে আনলাম কবুতরের এটা হলো সেই খাবার হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি সামি খান চলে আসলাম আমার একমাত্র ইউটিউব চ্যানেল পিজন ড্রিম থেকে তো আপনারা সবাই দেখছেন একটা ব্লগে যেখানে আমি আমার স্প্যানিশ হিপ পটার জিএনএস একটা ফিমেল কিনে আনছিলাম জিএনএস বা হাইনান্সে তো এই ফিমেলটা আনার পরেও আপনারা দেখছেন যে কি অবস্থা ছিল ফিমেলটার মানে ফিমেলটা অসুস্থ হওয়ার পরে ফিমেলটা আমি কীভাবে রিকভার করছি তাকে আমি কীভাবে ক্রিমি কোর্স করাইছি ক্রিমি কোর্স করানোর পরে কী পরিমাণে ক্রিমি ঝরছে আপনারা সবই দেখছেন তো হানড্রেড পার্সেন্ট তাকে যখন আমি সুস্থ করি কিউর করি তারপরে কিন্তু আমি তাকে পেয়ার আপ করি আমার একটা মেলের সাথে এবং মেলের সাথে পেয়ার আপ করার পরে সে দুইটা ডিম পারে এবং ডিম পারার পরে কালকে রাত্রেবেলা আমি দেখলাম যে অলরেডি ষোলো দিন সতেরো দিন হয়ে গেছে তো এই ষোলো দিন সতেরো দিন পরে আমি দেখতেছি যে তার ডিমে ফাটল ধরছে এবং বাচ্চা মানে উকি দিতেছে আর কি বাচ্চার ঠোঁট দিয়ে ভেঙে এই ডিমের খোসা ভেঙে ফেলছে এবং সে বের হতে চায় এবার কালকে রাত্রেবেলা আমি এটা দেখছি তো আজকে আমার কাছে খুবই মানে আমার খুব এক্সাইটেড এক্সাইটমেন্ট কাজ করতেছে কারণ স্প্যানিশ থ্রি পটে এটা আমার হলো আপনারা জানেন যে আমি ব্রিটেনে নতুন কাজ শুরু করছি আমি সাধারণত শার্টিনেট নিয়ে কাজ করি ব্ল্যাকলেস শার্টিনেট নিয়ে এবং ব্ল্যাকলেস শার্টিনেটটা নিয়েই আমি কিন্তু আমার যত ধরনের ব্রিডিং থেকে শুরু করে যত ধরনের কাজ অর্থাৎ কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে এভরিথিং হ্যাঁ কিউরিং করা ট্রিটমেন্ট করা সব কিছু আমি এটা নিয়েই করি এটা এটা আমি এটা নিয়েই আমি কাজ করতেছি তো এই স্প্যানিশ থ্রি পটার আমি নতুন কাজ করা শুরু করছি তো আমি ওই ফিমেলটা আনলাম আমার কাছে আরও কিছু স্প্যানিশ থ্রি পটার আছে আপনারা দেখছেন তো ফিমেলটা আমি আনলাম আনার পরে তার ডিম ফুটলো ডিম বা ডিম ফোটার কথা তো আমি এখন পর্যন্ত দেখি না ওই ডিমটা ফুটছে নাকি ফোটা নাকি তো আপনাদেরকে নিয়ে আমি যাব ডিমটা দেখতে যে ডিম দুইটা ফুটছে কি না বা কি অবস্থা আর সেই সাথে আজকে আমি আমার শার্টিনের কিছু ভিডিও করব এই ব্লগটার মধ্যে আমি শার্টিনের কিছু ভিডিও রাখব পুরোটাই আমি শার্টিনের ভিডিও রাখার আজকে প্ল্যান করছি কারণ স্প্যানিশ থ্রি পটার বলেন তারপরে সিলভার সেপ ব্রাইট এগুলো নিয়ে মোটামুটি আমার ব্লগ করা হয়েছে সামনে আমি সিলভার সেপ ব্রাইট নিয়ে আরেকটা ব্লগ করবো তো আজকের ব্লগটাতে আমি সম্পূর্ণ আমার শার্টিনের কবুতরটা আমি রাখবো তো চলুন আমরা ব্লগটা শুরু করি সো আমরা এখন ঢুকতেছি আমাদের কবুতরের রুমে এইখানে হলো যে আমি আমার স্প্যানিশ থ্রি পটারের ডিম দিছিলাম এইখানে একটা ডিম দিছিলাম ওদের জিএনএনসের আর এইখানে দিছিলাম একটা ডিম তো দেখি আমরা ডিমটা ফুটছে নাকি কালকে রাত্রেবেলা আমি দেখলাম যে ডিমে বেশ ফাটল ধরছে ডিমটা ফোটার কথা বাবারে বাবা এই তো মাসাল্লাহ ডিম ফুটে গেছে ডিম ফুটেছে এই যে বাচ্চা এখানে একটা বাচ্চা দেখতে পেতেছে ওর ডিমের খোসাটা কই এই যে ডিমের খোসা এটা হলো প্লাস্টিকের ডিম দিয়েছিলাম সাথে এই হলো সেই খোসাটা ডিমের খোসা ফালাই দিব ডিমের খোসাটা আর এটা হলো প্লাস্টিকের ডিম দেওয়া ছিল একটু আলাদা অত সারা আছে প্লাস্টিকের ডিম দেওয়া ছিল যাক তাহলে এটা ফুটছে এই বাচ্চাটা ফুটছে বাচ্চাটা আমরা একটু ধরে দেখি বাবা মা ভালোই খাওয়াইছে দেখা যায় পেট ভরাই ফেলছে বাচ্চাটা এই বাচ্চা হলো বাচ্চাটা দেখেন আরেকটা বাচ্চা কি অবস্থা দেখি বাচ্চা দেওয়া ছিল এই বাচ্চাটাও ফুটছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চা ফুটছে এই যে ডিমের খোসা এটা ভেঙে বাচ্চাটা বেরিয়েছে আমরা ফালাই দিই এটার কি অবস্থা এটা কি খাওয়া দাওয়া করেছে ইয়াস খাওয়া দাওয়া করেছে মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ আমরা এখান থেকেও ওদের প্লাস্টিকের যে ডিমটা আমরা দিয়ে রাখছিলাম এক্সট্রা এটা আমরা সরাই ফেলবো তো তাহলে আমরা দেখলাম যে মাশাল্লাহ দুইটা ডিম দুইটাই ফুটছে এবং বেবি ওরা খাওয়াইতেছে আলহামদুলিল্লাহ তো চলেন আমরা এখন শার্টিনগুলো দেখা শুরু করি শার্টিন অনেক দিন আমি শার্টিনে কোনো ভিডিও বানাই না শার্টিনের এই পেয়ারটা ডিমে বসে আছে নটটা হলো ওভারলাইট মাদিটাও ওভারলাইট বলা যায় 
খুব ভালো লেসিং এর কবুতর ওদের বাচ্চাগুলো আমরা দেখি ওদের বাচ্চা ফুটছে খুব সম্ভবত তিন থেকে চার দিন আগে বাচ্চা ফুটছে অথবা চার দিন বাচ্চা দেখি আমরা বাচ্চা ধরলে নাকি বাচ্চা খাওয়ে না আসলে কিন্তু এটা একটা কুসংস্কার বাচ্চা ধরলে অবশ্যই বাচ্চা খাওয়াবে এটার সাথে বাচ্চা খাওয়ানোর বা বাচ্চা না নেওয়ার কোন সম্পর্ক নাই বাচ্চাগুলো আমরা রেখে দিব এখন এইখানের পেয়ারেরও দুইটা বেবি ফুটছে এদের বেবির বয়স খুব সম্ভবত দুই দিন আমরা বেবি দুইটা দেখব বাবা সর সর দুইটা বেবি মাসাল্লাহ সুন্দর খাওয়াইছে সুন্দর খাওয়াইছে মাসাল্লাহ দুইটা বেবিকেই খুব সুন্দর খাওয়াইছে এই হলো খাওয়ানোর অবস্থা আর এইখানে এই হলো খাওয়ানোর অবস্থা মাসাল্লাহ দুইটাই খুব সুন্দর আমরা রেখে দিই এখন অনেক ছোট বেবি বেশি না ধরাই ভালো বাচ্চাগুলাকে তাহলে ওদের জন্য অসুবিধা হয় এইখানে এই পেয়ারটা হলো আমার ইম্পোর্টের একটা পেয়ার বাংলাদেশে অনেকেই বলে থাকেন যে ব্ল্যাকলেস শার্ট এন ইম্পোর্ট হয় নাই বা হবে না এই পেয়ারটা কিন্তু আমার ইম্পোর্ট করা একটা পেয়ার দুইটা ইম্পোর্ট করা দুই হাজার রিং ই রিং मडार्न ब्रेड मेल ब्लैकलेसमेल এর সাথে হুবহু এক হবে না ব্ল্যাকলেস যে ফিমেল আনবো এটা হুবহু এক হবে না ব্ল্যাকলেস ফিমেলটা একটু এদিক ওদিক হবে তবে ব্ল্যাকলেস হবে তো আমার আসলে সবই ব্ল্যাকলেস করার কালেকশন ব্ল্যাকলেস কালেকশন করার একটা ইচ্ছা আছে সব ব্ল্যাকলেস থাকবে এই পেয়ারটা হলো নিউ অ্যাডাল এটা নতুন ডিম পারছে নতুন ডিম পারছে একটা ডিমই পারছে তো আপনারা দেখবেন অনেক সময় যে কবুতরটা নিউ অ্যাডাল্ট হয় ওই কবুতরটা নয় পরে বা দশ পরে যে একটা ডিম পারে আমার এটাও কিন্তু একটা ডিম পারছে এবং দেখেন এই ডিমটা কিন্তু ফাটিল হয়েছে অলরেডি ডিমটা জমছে সো আমি ডিমটা এখন রেখে দিব ওদেরকে দিয়ে দিব আর ইনি ওরাউরি করতেছে মনের সুখে ওরাউরি করতেছে আপনি লেসিংটা দেখেন ব্ল্যাক লেসের লেসিং আমার কাছে এই লেসিংটাই বেশি প্রিয় আপনারা অনেকে আছেন যে খালি ওভারলাইট ওভারলাইট করেন কিছু হইলে ওভারলাইট ওভারলাইটের মধ্যে কি আছে ভাই ওভারলাইটের মধ্যে আসেটা কি এই লেসিং গুলো হচ্ছে বেস্ট দেখতেও সুন্দর ওভারলাইট ওভারলাইটটা একটা পর্যায়ে হয় একদম মানে লেসিংটা ডিওলেশন হয়ে যায় ওইটা করার চেয়ে আমার কাছে মনে হয় যে এই লেসিং অনেক বেশি সুন্দর অনেক বেশি দেখতে জোস সো শার্টিনের দেখানোর মতো এখানে একটা ফিমেল আছে এটা একটা ফিমেল সিঙ্গেল ফিমেল আমার পরে আছে সিঙ্গেল ফিমেল এটাও রানিং অলমোস্ট একটা নট জোড়া দিব ভালো নট পাইতেছি না আপনাদের কারো কাছে যদি ভালো নট থাকে আমাকে কাইন্ডলি একটু কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর একটা শার্টিনে বিবি ফুটছে আমার কাছে শার্টিনে বিবি আরেকটা আছে এই ঘোল্লা কবুতরকে দেওয়া আর কি শার্টিনের বেবিটা দেখাই মোটামুটি বড় হয়েছে এই হইতে ও রে বাবা রে বাবা খাওয়ায় পেট একেবারে বোম বানায় ফেলাইছে এই হলো আর একটা শার্টিনে বেবি এটা নর তো আমার ইচ্ছা আছে যে আমি যদি ভালো কোনো নট না পাই তাহলে আমি এই বেবিটা বড় হওয়ার পরে এই বেবিটার সাথে আমি এই আপনাকে যে ফিমেলটা দেখালাম এই ফিমেলটা এই ফিমেলটা আমি জোড়া দিব দেখো ওইদিকে যাও বাবা লেসিংটা দেখাও সুন্দর আমি এই ফিমেলটার সাথে এই মেলটা আমি জোড়া দিব এটা মেল বেবি কনফার্ম আমি এবং লেসিংটা আমি এখনো শিওর না তবে আশা করি ভালো লেসিংয়ে আসবে এবং কোনো মিসমার্ক আসে নাই নো মিসমার্ক সাইজও মাসাল্লাহ খুব সুন্দর বড় আমি দেখি এটা আসলে কীরকম লেসিং আসে আপনারা যারা ভিডিওটা দেখবেন তারা অবশ্যই আমাকে বলবেন এটা লেসিংটা কীরকম আসতে পারে বাচ্চাটা রেখে দেবো আমি এখন এখানে একটা মজার কাহিনী ঘটছে 
মজার কাহিনীটা হলো এখানে তিনটা ব্ল্যাকলেসের ব্ল্যাকলেস না সরি শার্টিনের বেবি এর মধ্যে দুইটা ব্ল্যাকলেস আর একটা হলো ডামলেসের বেবি ওরা এই আমার এই ফস্টার পেয়ারটা এত ভালো একটা ফস্টার পেয়ার এই দুইজন মাথা লুকায় ফেলাই ভয় পেতেছে এইটা এবং এইটা এত সুন্দর একটা ফস্টার পেয়ার এরা একসাথে তিনটা বেবি বড় করলো এবার একসাথে তিনটা বেবি বড় করলো দেখেন শার্টিনের তিনটা বেবি বড় করলো मेल নিচে নাম ছিল একটু খাবার খাওয়ার জন্য আর এই যে ফিমেলটা একই রকম দেখতে এটা নতুন আনা তো ওরাও খুব সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি ডিম পারবে তো ডিম পারলে আমি অন্য জায়গায় আমি ট্রান্সফার করে ফেলবো ডিমটা মানে ডিমটা আমি অন্য জায়গায় রেখে আমি ওদেরকে অন্য কোনো আমার কোনো শার্টিনের অথবা স্প্যানিশ থিক পটারের ডিম দেওয়ার চেষ্টা করব যদি ওরা ডিম পারে আর কি এদের আরেক পেয়ার বেবি বড় হয়ে গেছে এই যে এটা হলো ফিমেলটা এটা হলো মেলটা আরেক পেয়ার বেবি রেডি হয়েছে বেবিটা হলো এই যে এই জায়গায় তারপর তোমরা একটু আলোতে আসো দেখি আলোতে না আসলে তো দেখা যাবে না দেখেন কত সুন্দর লেসিং আসছে কবুতরটার কতটা সুন্দর লেসিং আসছে এবং কি সুন্দর কোয়ালিটি ঠোঁটের কোয়ালিটি থেকে শুরু করে ওদের সাইজ বডি সাইজ এভরিথিং আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক কম্বিনেশন এবং একটা ফ্যান্টাস্টিক কোয়ালিটি মনে হয় আমার কাছে কারণ আলোটা যদি একটু বাড়ানো যায় তাহলে সে মতো দেখানো যাবে এই যে আলো চলুন আমরা কিছু কবুতর আমরা একটু বাইরে দেখি বাইরে কবুতরগুলো আর কি বাইরে কবুতরগুলো একটু দেখবো আমরা এখন ব্ল্যাকলেস শার্টিনগুলো সাধারণত সানের মধ্যে অথবা কি বলে এটা কিন্তু বাইরে আসলে সুন্দর বোঝা যায় তাদের লেসিং থেকে শুরু করে এভরিথিং ভিউয়ার্স আমি আমার আমার নিজের কাছে ব্ল্যাকলেস যে ব্ল্যাকলেসের যে লেসিংটা ভালো লাগে ওই লেসিংয়ের কয়েকটা স্যাম্পল হিসেবে আমি এখানে চারটা কবুতর নিয়ে আসলাম এবং এই চারটা কবুতরের আপনারা কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই সব টপ কোয়ালিটির ভিড়ে ভালো কোয়ালিটি অথবা আপনার কাছে ভালো লাগে এরকম লেসিংয়ের কবুতর আপনার কাছে কোনটা ভালো লাগে আমরা জানতে চাই তো আমার কাছে হলো এই লেসিংগুলো আমার কাছে মনে হয় পারফেক্ট লেসিং এই লেসিংয়ের উপরে আর কোনো কবুতর হয় বলে আমার কাছে মনে হয় না কারণ আপনারা দেখতে পেতেছেন এই লেসিংগুলো এত বেশি ডিফাইন বোঝাই যায় যে এই লেসিংয়ের কবুতর এটা হইতেছে হলো ব্ল্যাকলেস শার্টিং আপনার অনেকে আসে ওভার লাইট খুঁজেন কিছু হইলে ওভার লাইট ওভার লাইট কেন ওভার লাইটটা আপনারা খুঁজেন হলো আসলে ওভার লাইট যে আপনাদের ভালো ভালো লাগে তা না আসলে আপনারা মার্কেটের সাথে একসাথে চলতে চান মার্কেটের সাথে যার কারণে আপনারা আসলে ওভার লাইটটা নিতে চান বা ওভার লাইটটা কিছু হলেই খালে ওভার লাইট ওভার লাইট অবশ্যই ওভার লাইট লাগবে ভাই ওভার লাইটটা আসলে আমার কাছে আমার কাছে আমি পার্সোনালি পছন্দ করি না কারণ ওভার লাইটের মতো আসলে দেখার মতো কিছুই নাই এটা অনেকটা অনেক সময় ঝর্ণা শার্টিনের মতো লাগে লেসিংটা অনেক সময় ফন শার্টিনের মতো লাগে হ্যাঁ কিন্তু ব্ল্যাকলেসের অ্যাকচুয়াল ব্ল্যাকলেসের লেসিংটা হবে এইরকম এই যে ঠিক এরকম একদম আমার কাছে যেরকম দেখতেছেন এই সেম লেসিংয়ের কবুতর হবে ব্ল্যাকলেস তো আমি আশা করব আপনারা শুধু ওভার লাইটের পিছনে না ঘুরে এই রকম আপনারা এটাকে ফুল লেসও বলতে পারেন বা ফুল লেসের মধ্যে ওভার লাইট এটাও বলতে পারেন এই লেসিংগুলোর পিছনে ঘুরবেন আর লেসিংগুলো আসলেই দেখতে সুন্দর এবং যে কারো অনেকে আমি দেখলাম যে এখন যারা হলো যে শখের বসে পালতে চায় তারা হলো এই লেসিংয়ের কবুতরগুলো খুব পছন্দ করে তো আমি ওভার লাইটের বিরোধী এমন না বা আমি ওভার লাইটের বিরুদ্ধে এসে কথা বলতে সেইটাও না তবে ওভার লাইটটা আপনারা যদি সব ওভার লাইট ওভার লাইট পেয়ার করেন তাহলে কিন্তু দেখবেন যে একটা পর্যায়ে কিন্তু লেসিংটা ডিউলেশন হয়ে যাবে এবং একটা পর্যায়ে ব্ল্যাকলেসটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে তখন সব আসবে একদম সাদা সবগুলো আসবে একদম সাদা তো তখন আসলে বোঝার উপায় থাকবে না যেটা কি আসলে ব্ল্যাকলেস কি না তো আমরা ভিডিওটা আরেকটু মিউজিকের সাথে দেখব এখন ভিডিওটা
আজকে আমি এই প্রথম ওদের জন্য অনলাইন থেকে খাবার অর্ডার করে নিয়ে আসি এই হইতেছে খাবারটা তো আপনারা সবাই জানেন যে আমি খাবারটা কিন্তু এনে ডিরেক ওদেরকে দেই না চুলায় ভালো মতো গরম করে রোদে শুকিয়ে তারপর ওদেরকে খাবারটা খেতে দিই তো আমার আমার কাছে খাবারটার মিক্সচারটা খুব সুন্দর লাগছে গোমটা আমি আলাদা মিক্স করছি এখানে গোম ছাড়া কিছু আইটেম আছে তো চলো একটু দেখি এর মধ্যে কি কি আইটেম আসলে দেওয়া আছে খাবারটার মধ্যে আসলে কোন কোন ধরনের দানাদার দানাগুলো মিক্স আছে এই খাবারটার মধ্যে হ্যাঁ তো ভিওয়ার্স আমি এই যে খাবারটা আপনাদেরকে দেখালাম এই খাবারটা থেকে আমি এই দানাগুলো আমি আলাদা করছি এখানে যে কয়েক প্রকার দানা আছে সাধারণ এই আমি এই মিক্সচারটা দেখলাম যে এই দানাগুলো দিয়েই তৈরি তো আমরা একটা একটা করে আমরা নাম দেখব আর এখানে কয়টা মিক্সচার আছে আমরা গুনব তো প্রথমেই হলো একদম ছোট একদম সাদা বাজরা একদম প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছি সাদা বাজরা একদম সাদা এই বাজরাটার মিক্সচার আছে এই মিক্সচারে তো আমি এক নাম্বার দিয়ে শুরু করলাম সাদা বাজরা এরপরে হলো মুসুরির ডাল তারা মুসুরির ডাল ইউজ করছে বড়টা এটা মনে হয় বাজারে খুব সময় একশো বিশ টাকা করে কেজি তো এই মুসুরির ডাল তারা এই মিক্সচারে মিক্স মিক্স করছে তো এটা এটা আমার কত দুই দুই হয় দুই নাম্বার চীনা মিক্স করছে চীনা অর্থাৎ এটা হলো তিন নাম্বার মুগ ডাল মিক্স করছে মুগ ডালটা হলো এটা অলমোস্ট চার নাম্বার লাল বাজরা ইউজ করছে তারা লাল বাজরা এই লাল বাজরা হইতেছে পাঁচ নাম্বার তারপর সবুজ মটর ইউজ করছে তারা এটা হলো ছয় নাম্বার এটাকে বলা হলো কুসুম ফুলের বিচি কুসুম ফুলের বিচি তারা ইউজ করছে এটা হলো সাত নাম্বার অ্যাঙ্কর ইউজ করছে খুবই কম পরিমাণে অ্যাঙ্কর এটা হলো আট নাম্বার সূর্যমুখী ফুলের বীজ বীজ যেটা এটা ইউজ করছে এটা হলো নয় নাম্বার খেসারির ডাল তারা ইউজ করছে এটা হলো দশ নাম্বার খেসারির ডাল ফোকাসে আসতে হ্যাঁ ফোকাসে আসছে দশ নাম্বার গোম গোমটা তারা আসলে ওইভাবে ইউজ করে না আমি হলো আপনাদেরকে দেখালাম যে আমার অন্য একটা জায়গায় আমার গোম আছে এই যে এই জায়গাটা থেকে সরি দেখাই নাই দেখাইতেছি এখন এই যে এই জায়গায় আমি কিছু ফ্রেশ গোম কিনে রাখছিলাম ফ্রেশ গোম মিক্সচার আর কি আমি নিজে মিক্সচার তৈরি করছি এটা আগে খাওয়াইতাম তো গোম সহ আমি ধরলাম এগারো গোম সহ গেল এগারো বড় যে বাজরাটা ঘিয়া বাজরা এটা তারা ইউজ করছে মিক্সচারে এটা হলো বারো নম্বর গেল হেলেন ডাল তারা ইউজ করছে এটা হলো তেরো নম্বর গেল তারা হলো সোলা ইউজ করছে এটা চোদ্দ নম্বর গেল পপকর্ন তারা ইউজ করছে অবশ্যই পপকর্ন ইউজ করছে তারা এটা হলো পনেরো নম্বর গেল ডাবলি ইউজ করছে তারা মোটামুটি ছোটো ডাবলি জিরো ডাবলি হিসেবে বলা যায় আবার বড় ডাবলিও আছে এখানে বড় বড় ডাবলিও আছে দেখেন এই যে বড় ডাবলিও আছে তাহলে টোটাল তারা পনেরো বা ষোলোটা আইটেম তারা দিছে কিন্তু তারা কিন্তু অনলাইনে তাদের মার্কেটিংয়ে বলছিল যে তারা এই মিক্সচারে আঠারো আইটেম তারা মিক্স করে দিছে ও আচ্ছা কালী মটরও আছে সরি তাহলে সতেরো আটা আইটেম আমরা মোটামুটি পাইলাম ঘুরে ফিরে সতেরো আঠারোর মতো বলা যায় তো বলা যায় যে মোটামুটি মিক্সচারটা সেরাই আমার চোখে ভালো লাগছে মিক্সচারটা এই মিক্সচারটা আমি এখন থেকে আমার কবুতরটা খাওয়াব তো এই হলো আমার অলমোস্ট ব্ল্যাকলেস শার্টিনের অবস্থা আপনারা দেখলেন যে কি পরিমাণে আমার ব্ল্যাকলেস শার্টিনে বেবি উঠছে এবার তো আমি কিছু বেবি সেল দিব এখনই না সামনে কিছু বেবি সেল দিব তো আমি ওই সেল পোস্ট আমি ফেসবুকে সাধারণত আমি পোস্ট করে থাকি এবং আমার ফেসবুকের যে আইডি এটাও আপনারা দেখতে পাবেন আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা পাবেন আমার ফেসবুক আইডি লিঙ্ক ওইখানেও আপনারা চাইলে আমার সাথে অ্যাড হয়ে নিতে পারেন আর ব্ল্যাকলেস শার্টিন এই জিনিসটা আসলে একটা ইমোশন আমি আমার লাইফে সর্বপ্রথম শার্টিন দেখে আমার ভাল লাগছিল ওই ব্ল্যাকলেস শার্টিনে এবং আমি চিন্তা করছিলাম আমার ব্ল্যাকলেস শার্টিন কিনবো তালার মতো আমার এখন অনেক ব্ল্যাকলেস শার্টিন আছে এবং আমি নিজেই এখন এগুলো গ্রিডিং করাই সো আপনারা দেখতে পেতেছেন ও রে বাবা মারামারি শুরু করে দিছে অলরেডি অলরেডি তারা মারামারি শুরু করে দিছে তো আমি বলবো যে আমার এখন ব্ল্যাকলেস শার্টিনের আমার ইচ্ছা বা আমার টার্গেট হলো যে আমি মিনিমাম সাত থেকে আট পেয়ার ব্ল্যাকলেস শার্টিন রাখবো অলরেডি আমার কাছে পাঁচ পেয়ার ছয় পেয়ার আছে এখনও কয়েকটা আছে রানিং হয় না রানিং হবে তো টোটাল আমি এগুলো রাখবো আর আমার প্ল্যান হইতেছে হলো আমি মানে সাত থেকে আট পেয়ার ব্ল্যাকলেস শার্টিন থাকবে আর স্প্যানিশ স্থিক পটার থাকবে সাত পেয়ার এগুলো আমি রানিং করব তো এগুলো আমি রাখবো এবং আপনারা যে বিদ্যুরা বেবি দেখলেন স্প্যানিশ স্থিক পটার জিএন এস যে মাদিটা আমি আনলাম আপনারা ব্লগুলো দেখছেন আমার প্রিভিয়াস ব্লগ তো 
এই বেবি দুটো আমি রাখব এগুলো আমি আমাদের সামনে আমাদের স্প্যানিশ হিপ পটার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ আমাদের শ্রদ্ধেহ মামুন ভাই ওনারা অর্গানাইজ করতেছে মামুন ভাই আছে তারপরে রাজু ভাই আছে নোয়াখালীর ওনারা অর্গানাইজ করতেছে সামনে একটা শোয়ের তো এরপরের বছরে অবশ্যই ফিজিক্যাল শো এবং সেখানে শুধুমাত্র হোমব্রিজ যে কবুতরগুলো আছে এগুলো শো হবে তো ওগুলোর জন্য আমি আপাতত রেডি করতেছি কিছু বেবি তো ওগুলো ইনশাল্লাহ আপনারা এরপরের ইয়ারে আপনারা যদি কি বলে যদি আপনারা আসেন দেখতে পাবেন আমাদের তো আমরা তো অনেক বড় করে করতেছি আমরা তো ছোটো করে আসলে করতেছি না আমাদের বিশাল বড় করে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আমরা এটা ম্যানেজ করতেছি স্প্যানিশ থিপ পটারের সো আমরা ওইটা অ্যারেঞ্জ করি এবং অ্যারেঞ্জ করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে বাংলাদেশের যত টপ কোয়ালিটি ব্রিডার যারা আছেন স্প্যানিশ থিপ পটারের ওখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমরা শো করবো আমাদের বেবিগুলা এবং ওইখান থেকে আসলে আমি মনে করি কি যে ইম্পোর্টের একটা কবুতর কিনে আনলাম আমি এনে ওইটা আমি শো করলাম এবং আমি চ্যাম্পিয়ন হইলাম তো এটার মধ্যে আসলে কোনো বিরত্ব নাই আমি নিজে প্রডিউস করলাম আমার নিজের হোম রিড তারপরে সেটা আমার চ্যাম্পিয়ন হলো তাইলে সেইটা হইতে ছিল আমার অ্যাকচুয়াল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাকচুয়াল অ্যাচিভমেন্ট বা আমার অ্যাকচুয়াল পাওয়া যেটা কারণ আরেকজনের কবুতর আমি টাকা দিয়ে ভালো বেশি টাকা দিয়ে কিনে এনে আমি চ্যাম্পিয়ন হলাম তাহলে তো এর মধ্যে আসলে পাওয়ার কিছু নাই কারণ এর মধ্যে ওই ওই বিডার পাবে আমি না কথা বুঝতে কথা বুঝতে পারতেছেন আমার এই দেশে অবস্থা তো আমি আমার ভিডিওটা এখানে আজকে শেষ করব ভিডিওটা খুব বেশি বড় করার ইচ্ছা নাই এবং ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আমি আমার যে সিলভার সেভরাইট যে চিকেনগুলো মুরগিগুলো আছে ওইটা নিয়ে আমি একটা ছোটোখাটো একটা ব্লগ করব তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য সবাই আমার ভিডিওতে অবশ্যই লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম সবাই